সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো হিসাব মহান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের যে জুনিয়র অডিটর পদের পরীক্ষা হয়ে গেল অর্থাৎ যে লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে তাই আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেড বিডি যেখানে আমরা বিসিএস ব্যাংক প্রাইমারি এন টিআরসি এনএসআই নন ক্যাডার দুদক অফিস সহায়ক অফিস সহকারী রেলওয়ে সহ যে কোনো চাকরির প্রস্তুতির ভিডিও আপলোড করে থাকি এবং প্রশ্ন সমাধান আপলোড করে থাকি আমাদের একটা চ্যানেল আছে ফেসবুক পেজ সেখানে জব এক্সাম মেড বিডি সেখানে আপনারা লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন তা আজকে যে পরীক্ষা সে পরীক্ষায় বাংলা ছিল বিশ নম্বরের ইংরেজি বিশ নম্বরের সাধারণ জ্ঞান দশ গণিত বিশ এই মোট সত্তর নম্বরের পরীক্ষা হয়েছে যেখানে মোট সময় ছিল এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট তা আমরা প্রথমে বাংলা দিয়ে শুরু করব বাংলা প্রথমে যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে ভাব সম্প্রসারণ করুন বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাথা নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা এই উক্তিটার ভাব সম্প্রসারণ করতে হবে তো এটার ভাব সম্প্রসারণ ব্যাকরণ বইতে খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে এই জন্য আমি লিখলাম না আমি একটা লিংক ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে আপনারা প্রিন্ট আউট নিতে পারবেন দুই নম্বর যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে বাক্যগুলি শুদ্ধ করে লিখুন তো প্রথম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না এটা হবে তার সৌজন্য ভুলতে পারব না সুপ্রিয় বন্ধুরা আমি মাঝখানে একটু একটা কথা বলে রাখি আমার চ্যানেলের এই ভিডিওটা অনেকেই ডাউনলোড করে লোগোগুলো মুছে দিয়ে আপলোড করে থাকে তো যাই হোক আপনারা যেহেতু আমাদের সঙ্গে আসেন আমরা সেই জন্য আরও কনফিডেন্স পাই আমরা কপিরাইট ক্লেম করেছি তো আপনারা যদি এরকম কোনো ভিডিও অন্য কোনো চ্যানেল বা ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে সেখানে রিপোর্ট করবেন সে আশা করছে আমাদের চ্যানেল শুধু জব এক্সাম মেড বিডি নামে আছে অন্য কোনো নামে আমাদের কোনো চ্যানেল নেই তো চলুন আবার শুরু করি বলছে এই সব মানুষগুলির কোনো ঠিকানা নাই এখানে হবে এই মানুষগুলির কোনো ঠিকানা নাই এখানে সব মানুষগুলি এটা হচ্ছে বাহুল্য দোষ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং সব বাদ দিতে হবে অথবা এই মানুষগুলির কোনো ঠিকানা নাই অথবা এই সব মানুষের কোনো ঠিকানা নাই গণিত খুব কঠিন এটা হবে হচ্ছে গণিত খুব জটিল তারপর আছে নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা করো এটা হবে নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা করো তিন নম্বর হচ্ছে কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন প্রথম প্রশ্ন ছিল আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক যেহেতু এটা বাংলাদেশ স্থান কাল বোঝানো হচ্ছে সুতরাং এটা হবে অধিকরণে রয়ের থাকলে ষষ্ঠী বিভক্তি নাগরিক সংকট অনুসন্ধানে রাজা গভীর রাতে এথেন্স এলেন এখানে যেহেতু রাজা নিজে এসেছে সুতরাং রাজা কাজটা করছে এটা হবে হচ্ছে কর্তিকারকের শূন্য বিভক্তি রাজার কাজটাই বোঝানো হচ্ছে জগতে কীর্তিমান হওয়া সাধনাই এখানে যেহেতু কীর্তিমান হওয়ার উপায় বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ সাধনার মাধ্যমে কীর্তিমান হবে সুতরাং এটা হবে হচ্ছে করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি শুক্রবার স্কুল ছুটি এটা হচ্ছে কর্মকারকে প্রথম অবিভক্তি হবে এরপরে চার নম্বর বলছেন নিচের গ্রন্থগুলির রচিয়তা কে প্রথম ছিল একাত্তরের ডায়েরি এটা হচ্ছে সুফিয়া কামালের লেখা একটি গ্রন্থ দুই নম্বর ছিল শ্যামল ছায়া শ্যামল ছায়া হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের লেখা একটি গ্রন্থ বন্দি শিবির থেকে এই গ্রন্থটির লেখা হচ্ছে শামসুর রহমানের এবং নেকরে অরণ্য এটা হচ্ছে শওকত ওসমানের লেখা একটি গ্রন্থ এরপরে পাঁচ নম্বর ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ করুন প্রথমে ছিল নাবিক এটা হবে নৌযোগিক সঙ্গীত এটা হবে সমযোগ গীত সঙ্গীত উদ্যোগ এটা হবে হচ্ছে উদ্যোগ যোগ আর পর্যন্ত এটা হবে পরিযোগ অন্ত পর্যন্ত তো এই পর্যন্ত ছিল আমাদের বাংলা এখন আমরা ইংরেজি শুরু করব তো ইংরেজি শুরু করার আগে আপনাদের আবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের জব এক্সাম মেড বিডি চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমরা আপনাদের কাছ থেকে সেটা প্রত্যাশা করি ইংরেজি প্রথমে ছিল বাংলায় অনুবাদ করুন অনুবাদটা একটা প্যাসেজ আকারে ছিল আমি অনুবাদের স্বার্থে একটু ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করেছি আর কি 
The prothom line silo the Podda multipurpose bridge is commonly known as the Podda bridge is a two level road rail bridge across the Podda river. Theta translation to have a hoche Podda no dirupur of Sita Podda Bohomoki Shetu. যেটি পদ্মা সেতু নামে পরিচিত একটি দ্বৈত সড়ক ও রেল সেতু ইট কানেক্টস শরীয়তপুর এন্ড মাদারীপুর এটি শরীয়তপুর এবং মাদারীপুরকে সংযোগ করেছে আচ্ছা ইটস দা লংগেস্ট ব্রিজ ইন বাংলাদেশ এটি বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু দা ব্রিজ হোয়েন কমিশন ইজ এক্সপেক্টেড টু বুস্ট দা জিডিপি বাংলাদেশ বাই অ্যাজ মাচ এস 1.2% অর্থাৎ পদ্মা সেতু যখন চালু হবে তখন আমাদের দেশের জিডিপি एक दशमिक दो शतांश बिंदु पर भी बोले आशा करा होते हैं। एक बारे शात नंबर से ला राइट अप पैराग्राफ ऑन कोविड 19 पैंडेमिक इन हंड्रेड टूर्स। तो ये टाइम हमें एक टाइम लिंक दिए दिवो अपना देर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है शिकंत का अपना राइट अप प्रिंट आउट नहीं नित पर बन। एक बारे आठ नंबर दो नंबर स्लाम में इकन थे के की भावे एयरपोर्ट जावो। How do I get to the airport from here? तुम्हें जो तक कौन ना फिरो आमे तो तक कौन ऑपरेक्का करवो। I shall wait until you come back. And finally सिलो शाफल लोड जोनो तुम्हारे को भी नंदन जाना चाहिए। I congratulate you on your success. इर परे नौ नंबर सिलो correct the sentence। पोथम टा सिलो I have seen him yesterday. जेते ये स्टडी है से शुत्रंग इट हबे I saw him ये स्टडी और तब पास टेंस हबे तार पर ऐसे लो he is sleeping for two hours for एवं since जुकतो था क्ले इट अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हबे शुत्रंग इट हबे he has been sleeping for two hours इर परे C नंबर से लो you must attend your teacher's instructions इट हबे you must listen to your teacher's instruction and Finally, still I had spoken to them about my holidays. You can act a bishop here, Korra. I say, had spoken or the past perfect tense, past perfect tense, Babohar, do it a hot on her act a game on Korabuza to Babar Korahai. You can a past perfect tense, a Babar Kuna Dorkan night. I spoke to them about my holiday. But Dosh number still says the following sentence as directed. माने जेब हवे तारा बोले से शेवा बच्चे एंस कोट थावे प्रोथम टा बोले से no other thing as useful as computer एटा सुपर लेटिव कोट थावे एटा हवे the computer is the most useful thing very few insects are as industrious as B एटा हवे B is more industrious than any other insects nobody dislikes him एटा अफर्मेटिव कोट थावे और थाद हाँ बहुत अच्छा बात को इट अबे एवरीबॉडी लाइक्स हिम अड्डी नंबर उसे ही लीड्स अ सिंपल लाइफ इट अबे डाजेंट ही लीड लीड हो बे इटा डाजेंट ही लीड अ सिंपल लाइफ ए पर जन तो सिलो इंग्लिश एर परे अगर उन नंबर सिलो होते प्रीपोजिशंस कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ प्रीपोजिशन बोल से ही हैज बीन लिविंग हियर टेक डैश योर शर्ट टेक ऑफ योर शर्ट हबे द सोल्जर फाइट फाउट डैश कारेस शाओशे शते जुद्ध कर बुझाते द सोल्जर फाउट विथ कारेस एंड फाइनली सिर्फ डिवाइड द मैंगोस डैश द थर्टी स्टूडेंट्स इट हबे डिवाइड द मैंगो एमंग द थर्टी स्टूडेंट्स और तो तो अनेकेर मध्य जो कौन कौन किस भाग कर ते ये गोनी सिलो होते हैं बीस नंबरे पास टी ऑनको सिलो ते हमारे चैनलेर गोनी शामदन आशा करें अपना दर भालो लग बे ते हमारे चैनल थे के जो वीडियो गुलो मनोने के डाउनलोड करें निचे शेखन अपना ख्याल करें देख बन जो लोगों गुलो मुझसे दिते गये तारा अनेक शुमाय ऑनको टाइ मुझसे दिच्छे तो हम लोग शुरू करें। पहले मैं बोलते हैं एक जन दुकानदार किसी पौनों को आय कर लें। पूरी बहाने शुमार तेरह परसेंट नष्ट हो गया लो, षाट परसेंट चूड़ी हो गया लो। मोटेरो पूरे बीस परसेंट लाभ करते होले ताकि आवश्यक पौने षाट करा कोतो लाभे बिक्रय करते हैं। बेशक एक टू कॉन्सेप्ट्सवल। पहले मैं � 
পরিবহনের সময় নষ্ট হলো তেরো টাকার পণ্য মানে তেরো পার্সেন্ট আর চুরি হয়ে গেল হচ্ছে সাত টাকার পণ্য অর্থাৎ সাত পার্সেন্ট তাহলে তার কাছে থাকলো কত টাকার পণ্য অবশিষ্ট থাকলো একশো থেকে তেরো টাকা সাত টাকা চলে গেল অর্থাৎ আশি টাকার পণ্য তার কাছে থাকলো এখন বলছে মোটের উপরে বিশ পার্সেন্ট লাভ করবে মানে সে যে একশো টাকায় কিনেছিল তার উপরে বিশ পার্সেন্ট লাভ সহ সে বিক্রি করবে হচ্ছে একশো বিশ টাকাতে তাহলে তার পণ্য আছে আশি টাকা সে বিক্রি করবে হচ্ছে একশো বিশ টাকা তাহলে তার লাভ করতে হবে হচ্ছে চল্লিশ টাকা এই চল্লিশ টাকা লাভ করবে কত টাকাতে আশি টাকাতে তাহলে লাভের হার হবে হচ্ছে চল্লিশ টাকা লাভ করবে আশি টাকাতে গুণন একশো অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ করতে হবে সুতরাং উত্তর হবে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এরপরে তেরো নম্বর বলছে যে রফিক দুইশো টাকায় কতগুলো আম কিনল সে যদি ওই টাকায় একটি আম বেশি পেত তবে প্রতিটি আমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত সে কতগুলো আম কিনেছিল ধরে নিলাম সে এক্সটি আম কিনেছিল তাহলে প্রত্যেকটি আমের দাম হবে দুইশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই এক্স এখন যদি একটা আম বেশি পেত তাহলে আমের সংখ্যা হতো এক্স প্লাস ওয়ান এখন তাহলে প্রতিটি আমের দাম হতো দুইশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান এখন ওনারা বলছে যে যদি একটা বেশি পেত তাহলে যে দাম হতো সেটা নাকি এক টাকা কম মানে আমাদের আগের যে দামটা আর পরের দামটার পার্থক্য হচ্ছে এক টাকা অর্থাৎ দুইশো চল্লিশ বাই এক্স মাইনাস দুইশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান এই যে দুইটা দাম এই দুইটা দামের পার্থক্য হবে হচ্ছে এক টাকা তাহলে এখান থেকে আমরা লসাগু করব এক্স এবং এক্স প্লাস ওয়ান লসাগু করলে ওপরে তাহলে আমাদের দুইশো চল্লিশ আর এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস দুইশো চল্লিশ এক্স হবে এবার আমরা এটা ডান পাশে নিয়ে যাব ডান পাশে নিয়ে গিয়ে হচ্ছে আমরা গুণ করে দেব তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স হবে আর এই পাশে দুইশো চল্লিশ এক্স প্লাস দুইশো চল্লিশ মাইনাস দুইশো চল্লিশ এক্স এই দুইটা ক্যান্সেল হয়ে গেলে আমাদের থাকবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস দুইশো চল্লিশ এটাকে আমরা মিডিল টার্ম করব তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো এক্স মাইনাস পনেরো এক্স মাইনাস দুইশো চল্লিশ তাহলে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ষোলো আর পনেরো কমন নিলে এক্স প্লাস ষোলো তাহলে আমাদের দুইটা মান আসবে একটা হচ্ছে এক্সের মান মাইনাস ষোলো যেটা গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ আমাদের যেহেতু এটা পণ্য সুতরাং এই নাম্বারটা গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু মাইনাস আসছে আর এক্সের মান যেটা পনেরো সেটা গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ সে পনেরোটি আম কিনেছিল তাহলে উত্তর হবে হচ্ছে পনেরোটি আম এরপরে চোদ্দ নম্বর যে অঙ্ক ছিল বলছে একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ভূমি ষোলো মিটার অপর দুইবাহ দৈর্ঘ্য দশ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত তাহলে এখানে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা জানি বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বর্গ মিটার বি বলতে আমরা ভূমিকে বোঝাবো আর এ বল বি বলতে দুই বাহুকে বোঝাবো আর এ বলতে আমরা বোঝাবো হচ্ছে যেটা ভূমি থাকবে সেটা অর্থাৎ বি এর মানটা হবে হচ্ছে ষোলো আচ্ছা ভুল হচ্ছে আমার একটু এখানে ভূমিটাই হবে হচ্ছে বি মানে বি এর মানটা হবে ষোলো আর এর মানটা হবে হচ্ছে দশ অর্থাৎ সমান যে দুই বাহু সেটা হচ্ছে এ তাহলে আমাদের ষোলো বাই চার বি এর মানটা ষোলো আর এ এর মানটা হচ্ছে দশ আমরা বসাই দিলাম তাহলে এখানে ষোলো বাই চার অর্থাৎ চার ইন্টু চার গুণন দশ স্কোয়ার দশ স্কোয়ার হলে একশো হবে তাহলে চারশো আর ষোলো ষোলো দুশো ছাপ্পান্ন তাহলে এটা বিয়োগ করলে একশো চুয়াল্লিশ হবে তাহলে চার গুণন বারো হবে তাহলে এটা চার বারং আটচল্লিশ বর্গ মিটার হবে এটার হচ্ছে ক্ষেত্রফল সুপ্রিয় বন্ধুরা আবারও আমি একটু মানে ইন্টারাপশন করি সেটা হচ্ছে এখানে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বি বাই ফোর ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমার এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে বি বলতে আমরা বোঝাবো হচ্ছে ভূমিটাকে অর্থাৎ ষোলো আর এ বলতে আমরা বোঝাবো যে অপর দুই বাহু থাকবে যেহেতু সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ দুইটা বাহু যেহেতু সমান হবে সুতরাং আমরা সেটাকে এ বলতে বোঝাবো দশ মিটারকে আচ্ছা পনেরো নম্বর বলছে একটি চৌ বাচ্চায় আট হাজার লিটার পানি ধরে চৌ বাচ্চার দৈর্ঘ্য দুই দশমিক পাঁচ মিটার এবং পোস্ত হচ্ছে এক দশমিক পঁচিশ মিটার হলে গভীরতা কত আচ্ছা তা আমরা জানি এক লিটার সমান সমান শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক ঘন মিটার তাহলে আট হাজার লিটারে হবে হচ্ছে আট ঘন মিটার অর্থাৎ ওই চৌ বাচ্চার আয়তনটা হচ্ছে আট ঘন মিটার মানে দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা গুণ করলে আট ঘন মিটার হবে তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা গভীরতা এটা গুণ করলে আট ঘন মিটার হবে তাহলে গভীরতা এই পাশে রেখে দিলাম এগুলো এই পাশে ভাগ করে দেব তাহলে এটা হবে হচ্ছে দুই দশমিক ছাপ্পান্ন মিটার অর্থাৎ গভীরতাটা হবে হচ্ছে দুই দশমিক ছাপ্পান্ন মিটার এটাই উত্তর 
আচ্ছা ষোলো নম্বর বলছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল টু কত প্রথমে আমরা যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখে নিলাম আমরা এক্স ফোরটা এক্স পাওয়ার ফোরটাকে এই পাশে রেখে বাদ বাকিটা ওই পাশে নিয়ে গেলাম এখন উভয় পক্ষকে আমরা এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে আমরা যেটা পাবো এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান হবে এখন আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়ান বাই এক্স তাহলে এখানে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মান ওয়ান আসে আমরা আগে বের করে আসছি আর এখানে এক্স কেস ক্যান্সেল হয়ে টু থাকলো তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি এখন উভয় পাশে আমরা কিউব করে দেব ঘন করে দেব তাহলে এখানে ফর্মুলা লিখতে পারি যে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু থ্রি রুট থ্রি তাহলে এখানে আমাদের থ্রি এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল টু থ্রি রুট থ্রি আমরা মান বসাই দিলাম তার থ্রি রুট থ্রি থ্রি রুট থ্রি মাইনাস হয়ে গেলে আমাদের এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে জিরো তাহলে উত্তর হবে জিরো এরপর আমরা সাধারণ জ্ঞানে চলে যাব দশ নম্বরে সাধারণ জ্ঞান ছিল প্রথম যে প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ কি ইউনেস্কো কত সালে স্বীকৃতি প্রদান করেন এটা হবে দু হাজার সালের তিরিশে অক্টোবর উনিশশো সালের বাংলাদেশের সংবিধান রচনাকালীন সময় চারটি মূল নীতি ছিল কি কি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র শোষণমুক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের এই জব এক্সাম মেড বিডি নামের বাইরে কোনো চ্যানেল নাই আমি আপনাদের থেকে সহযোগিতা কামনা করছি যদি অন্য কোনো চ্যানেলে এই ভিডিও দেখেন সেখানে আপনারা রিপোর্ট করবেন আশা করি আঠারো নম্বর বলছে কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় এটা হচ্ছে লুসাই পাহাড় বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এটা হালদা ভ্যালি খাগড়াছড়ি জিএসপির পূর্ণরূপ কি এটা হবে জেনারেলাইজ সিস্টেম অফ প্রিফারেন্স পৃথিবীর সর্বাধিক দ্বীপপুঞ্জ দেশ কোনটি এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল কত দিন এটা একশো বিশ দিন বেরিং প্রণালী কোন মহাদেশকে পৃথক করেছে এটা হচ্ছে এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে বর্ণালী ও শুভ্র কি এটা হচ্ছে উন্নত জাতের ভোটটার জাত ভারতের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির নাম কি ইনি হচ্ছে দৌপদী মুর্মু ইনি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে উনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন তে যাক সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন সমাধান এই পর্যন্তই ছিল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সেই আশা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে